Não dá pra negar que 2016 já está na cabeça dos rubro-negros. No início da semana, a diretoria contratou um novo executivo de futebol, Andrés Anota, para planejar a próxima temporada. Os jogadores que têm contrato acabando, como o meia Diego Souza e o atacante André, esperam o futuro ser definido. Quem está garantido para o ano que vem, como o goleiro Danilo Fernandes e o zagueiro Matheus Ferraz, planeja um ano com conquistas. E ofereceram um, um, para mim três anos de contrato, para mim, que é, é excelente. E procurar, eu acho que planejar por esses três anos, fazer o, o meu melhor aqui dentro do esporte, como eu fiz esse ano, eu acho que procurar me preparar ainda melhor para que o ano que vem é, seja melhor. É, só que 2015 ainda tem um jogo. É contra a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli em Campinas. E ao contrário do que alguns podem pensar, essa partida tem sim valor para o time rubro-negro. Primeiro, o valor financeiro. Se vencer e conseguir alcançar a quinta posição, o esporte leva como prêmio da CBF 2 milhões e 200 mil reais. Se perder da Ponte Preta, o Leão pode terminar até em oitavo lugar, o que renderia um milhão de reais a menos. E tem mais que isso. O quinto lugar vale também o acesso direto às oitavas de final da Copa do Brasil do ano que vem. Então, nada de cumprir tabela. A gente vai procurar ir com força máxima contra a ponte para conquistar essa vitória e, quem sabe, terminar em quinto. Para o jogo em Campinas, o esporte tem três desfalques no meio de campo. Os volantes Wendel e Richelli, além do meia Marlone, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Os substitutos devem ser Regis e os pratas da casa, Neto Moura e Ronaldo. Ronaldo tem 21 anos, jogou só cinco partidas no Brasileiro e quer fazer bonito no último jogo para entrar em 2016 com moral. Porque sempre trabalho, sempre estou sempre buscando dia a dia melhorar 